எந்த நாடுகளும் சென்றடையாத நிலவின் தென்துருவத்தை ஆராய கடந்த ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஸ்ரீஹரிகோட்டா சதீஷ் தவான் ஏவுதளத்திலிருந்து சந்திரயான் டூ ஏவப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் பதினாலாம் தேதி புவி ஈர்ப்பு விசையிலிருந்து விலகி நிலவை நோக்கி பயணித்தது ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதையில் சுற்றி வர தொடங்கி அடுத்தடுத்த நாட்களில் நிலவை நெருங்கிக் கொண்டே இருந்தது இப்படியாக கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டரை வெற்றிகரமாக கடந்த சந்திரயான் டூ திட்டம் கடைசி இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் சிக்னல் துண்டிப்பாகி அதன் நிலை என்னவென்பது தெரியாமல் போனது தொடர்ந்து விக்ரம் லேண்டருடன் தொடர்பை ஏற்படுத்த இஸ்ரோ போராடியது ஆனால் அந்த முயற்சி தற்போது வரை வெற்றியடையவில்லை விஞ்ஞானிகள் அள்ளும் பகலுமாக உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் விக்ரம் லேண்டரின் தொடர்பு துண்டானதால் விக்ரம் லேண்டர் சற்று சாய்ந்த நிலையில் விழுந்துள்ளது தரையிறங்க முடிவு செய்யப்பட்ட இடத்தை விட்டு ஐநூறு மீட்டர் தள்ளி விழுந்திருக்கிறது இருப்பினும் அதற்கு எந்தவித சேதமும் ஆகவில்லை நாளுக்கு நாள் அங்கு வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் லேண்டரில் உள்ள சூரிய தகடுகள் வேலை செய்ய அதிகமாக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என இஸ்ரோ அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் லேண்டரின் நிலை குறித்து தெளிவாக ஆராயவும் ஆர்பிட்டர் நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு நெருக்கமான சுற்றுவட்ட பாதையில் பயணிக்கும்படி கட்டளை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது லேண்டர் குறித்து விரிவான அறிக்கை வெளியான பிறகே நிலை என்னவென்று தெரியும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் சந்திரயான் டூ விண்கலத்தின் லேண்டர் விக்ரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது லேண்டரின் தகவல் துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் ஆர்பிட்டர் எடுத்த புகைப்படத்தின் லேண்டர் விக்ரம் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது ஆனாலும் இன்னும் லேண்டருடன் தொடர்பு ஏற்படுத்தப்படவில்லை தொடர்ந்து லேண்டருடன் தொடர்பை மீட்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றனர் என அறிவித்தார் இதைத் தொடர்ந்து செப்டம்பர் பத்தாம் தேதி கிடைத்த தகவலின்படி லேண்டர் இருக்கும் இடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிலையிலும் அதனுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்த முடியவில்லை அதிலிருந்து எந்த தகவல்களையும் பெற முடியவில்லை நாங்கள் அதற்கான வழிகளை மிக தீவிரமாக முயன்று வருகிறோம் ஆர்பிட்டர் மூலம் விக்ரம் லேண்டருடன் தொடர்பை ஏற்படுத்த முயன்று வருகிறோம் என இஸ்ரோ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது லேண்டரை தொடர்பு கொள்வதில் ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது பூமியில் உள்ள கால அளவை வைத்து பார்த்தால் நிலவு பதினான்கு நாட்கள் பகலாகவும் பதினான்கு நாட்கள் இரவாகவும் இருக்கும் லேண்டர் மற்றும் ரோவர் சூரிய சக்தியை ஆற்றலாக மாற்றி இயங்கக்கூடியது நிலவின் தென் துருவத்தில் பகல் இருக்கும் வரை மட்டுமே அதை இயக்க முடியும் இரவு தொடங்கிவிட்டால் அங்கு வெப்பநிலை மைனஸ் நூற்றி எழுபது டிகிரி வரை கூட செல்லும் அப்படி சென்றால் லேண்டர் உறைந்துவிடும் அதனால் தான் இஸ்ரோ பகல் முடிவதற்குள் இணைப்பை ஏற்படுத்திவிட முனைகிறது இஸ்ரோ தனது இரண்டாவது திட்டம் குறித்தும் கூறியுள்ளது அதன்படி ஒருவேளை லேண்டரில் இருந்து வரும் சிக்னல் மிகவும் வீக்காக இருந்தால் ஆர்பிட்டர் மூலம் லேண்டரை இயக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இஸ்ரோ டு ஆர்பிட்டர் ஆர்பிட் தொடர்பு இருக்கும் என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர் இந்த திட்டம் வெற்றியடையுமா என்பதை நாம் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்